കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ പൊതു പണിമുടക്കിന്റെ ആദ്യ ദിനം പലയിടങ്ങളിലും ഹർത്താൽ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു ചുരുക്കം ചില നഗരങ്ങളിലൊഴികെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കടകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പോലും തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി യാത്ര പോയ ഓട്ടോറിക്ഷകളെ അടക്കം പലയിടങ്ങളിലും തടഞ്ഞു ചിലയിടങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞത് ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെയും താറുമാറാക്കി ശബരിമല തന്ത്രിയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനോ ദേവസ്വം ബോർഡിനോ അവകാശമില്ലെന്ന് താഴമൺ മഠം ശബരിമലയിലെ താന്ത്രികാവകാശം കുടുംബപരമായി കിട്ടിയതാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമിച്ചതല്ലെന്നും താഴമൺ മഠം അവകാശപ്പെട്ടു തന്ത്രിയുടെ പ്രതിഫലം ശമ്പളമല്ല ദക്ഷിണയാണെന്നും സർക്കാരിനുള്ള മറുപടിയായി മഠം വ്യക്തമാക്കി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്കെതിരായ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സിസ്റ്റർ ലൂസിക്കെതിരെ നടപടി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സിസ്റ്റർ ലൂസിക്ക് മദർ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ നോട്ടീസ് നൽകി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകിയതിനും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തതിനും വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എഫ് സി സി സന്യാസ സഭാംഗവും വയനാട് ദ്വാരകയിലെ സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപികയുമാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി അയോധ്യ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഈ മാസം പത്തിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കും തർക്കഭൂമി മൂന്നായി വിഭജിച്ച അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പതിനാറ് അപ്പീലുകളാകും പരിഗണിക്കുക കേസിൽ എങ്ങനെ വാദം കേൾക്കണം അന്തിമവാദം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പത്താം തീയതി പരിഗണിക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേസിന്റെ വാദം നേരത്തെ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അയോധ്യ കേസിൽ വിധി വരുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പത്താം തീയതി വ്യക്തത വന്നേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ആറ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിശ്ചിതകാലം താമസിക്കുന്നവർക്ക് പൌരത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ബിൽ റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കുമാകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അലോക് വർമ്മയെ സി ബി ഐ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി റദ്ദാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ തൽസ്ഥാനത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം അനുഭവം അതാണ് സത്യം